rentrer chez ma mère pour une journée, aller-retour. Et je me suis promené sur la plage. Il y avait beaucoup de vent. Il pleuvait. La mer était déchaînée. Et j'ai dû me mettre, j'ai dû me pencher en avant. T'as vu comment j'aime la vie, hein J'ai dû me pencher en avant pour sentir ces molécules. Euh, call CO2 qui sont un peu plus puissantes que, que maintenant. Pourquoi Le vent a pousser la matière, la masse moléculaire, et avait plus d'impact sur mon corps. Donc j'ai dû me battre contre cette masse, parce que ce n'est pas une masse habituelle faite pour l'être humain. Ce qui est super. Donc tu sens la différence entre des molécules compressées oxygène que des molécules qui sont dans l'enrichissement d'une chambre où, où, où c'est bien, quoi.
Yeah. <laughs>
fois, il me semble qu'il n'y a d'être raconté que les événements de ma vie par lesquels le monde éternel a fait irruption dans le monde éphémère. C'est pourquoi je parle surtout des expériences intérieures. Parmi elles, je range mes rêves et mes imaginations qui constituèrent de ce fait la matière originelle de mon travail scientifique. Ils ont été comme un basalte ardent et liquide à partir duquel s'est cristallisée la roche qu'il m'a fallu tailler. Auprès des événements intérieurs, les autres souvenirs pâlissent. Voyages, relations humaines, milieu. Beaucoup de gens ont connu l'histoire de notre temps et ont écrit à son sujet. Il vaut mieux la lire dans leurs écrits ou se la faire raconter. Le souvenir des faits extérieurs de ma vie, c'est... que les événements de ma vie par lesquels le monde éternel a fait irruption dans le monde éphémère. C'est pourquoi je parle surtout des expériences intérieures. Parmi elles, je range mes rêves et mes imaginations qui constituèrent de ce fait la matière originelle de mon travail scientifique. Ils ont été comme un basalte ardent et liquide à partir duquel s'est cristallisée la roche qu'il m'a fallu tailler. Auprès des événements intérieurs, les autres souvenirs pâlissent. Voyages, relations humaines, milieu. Beaucoup de gens ont connu l'histoire de notre temps et ont écrit à son sujet. Il vaut mieux la lire dans leurs écrits ou se la faire raconter. Le souvenir des faits extérieurs de ma vie, c'est pour la plus grande part estompé dans mon esprit ou a disparu. Mais les rencontres avec l'autre réalité, la collision avec l'inconscient, se sont imprégnés de façon indélébile dans ma mémoire. Il y avait toujours là abondance et richesse. Tout le reste passe à l'arrière-plan. C'est ainsi que les êtres, eux aussi, ne sont devenus pour moi d'impérissables souvenirs que dans la mesure où leur nom était depuis toujours inscrit dans le livre de mon destin. Faire connaissance avec eux équivalait à un ressouvenir. 